Salut, c'est Raphaël. Avec FCG 1.c tout. Et aujourd'hui, on parle de Pierre Cardin. Aujourd'hui commence la semaine de la haute couture à Paris. Édition printemps-été 2021. C'est en même temps l'occasion de rendre hommage à un styliste emblématique de son temps, Pierre Cardin, mort en décembre dernier à l'âge de 98 ans. Pierre Cardin, né Pietro Costante Cardin, dans la région de Venise en Italie, a émigré en France à 8 ans. Il y a consacré sa vie entière à la mode vestimentaire. Après quelques petits emplois divers chez des tailleurs à saint étienne et à Vichy, il monte à Paris où il rencontre l'artiste et cinéaste Jean Cocteau. En 1946, il participe à la création des costumes de son film « La Belle et la Bête ». Par la suite, Pierre Cardin obtient sa renommée d'une part pour avoir été une des figures principales du mouvement futuriste dans les années 60 et d'autre part pour avoir fait évoluer le prêt-à-porter vers la haute couture qu'il jugeait trop élitiste. Entre la fin de la Deuxième Guerre mondiale et le début des années 70, la conquête de l'espace passionne la Terre entière. Ce thème influence énormément l'art, mais aussi le style contemporain et le design. L'utilisation de motifs atomiques et de symboles de l'époque spatiale est importante dans l'architecture, le design d'intérieur et les beaux-arts. C'est l'âge atomique. Cette mouvance transparaît également dans le domaine de la mode vestimentaire des années 60. Pierre Cardin, avec Paco Rabanne et André Courrège, est à la base de la révolution futuriste dans le prêt-à-porter. C'est l'époque où il dessine des robes bulles, des chemises Mao et des vêtements cosmonautes et unisex. Il est aussi à l'origine de beaucoup de costumes de scène pour des films ou des artistes comme les Beatles. Une fois de plus, cette semaine de la mode 2021 à Paris se déroule principalement en ligne, ce qui offre la possibilité aux maisons de haute couture de rivaliser de créativité pour présenter leurs nouvelles collections. L'utilisation des nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle par exemple, donne un côté futuriste dans la présentation des vêtements. C'est peut-être déjà un bel hommage à Pierre Cardin. Question. Est-ce que le survêtement confortable mode télétravail Covid-19 peut être considéré comme rétro-futuriste Êtes-vous prêt pour le revenge shopping lorsque l'immunité collective sera en place Quelles sont les créations futuristes les plus célèbres dans le monde <rire>